சொல்கிறதுனா கிராம சபா மீட்டிங் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே மீட்டிங் நடக்கப்போகுது இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் அனவுன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னும் கேட்டால் நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் கிராம சபா மீட்டிங் வாட் வில் தே டூ இன் த மீட்டிங் அப்படின்னு கேட்க என்ன கேட்குறோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கிராம சபா மீட்டிங்கில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன முதல்லன்னு கேட்குறான் வாட் இஸ் கிராம சபா மீட்டிங் வாட் வில் தே டூ இன் த கிராம சபா மீட்டிங் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அந்த மீட்டிங் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவங்க கொட்டவுட் வருது எங்கள் அப்பா கேட்குறான் இப்போ டேட் சொல்கிறாரு பீப்புள் ஆஃப் அவர் வில்லேஜு அசம்பிள் டுகெதர் அண்ட் டிஸ்கஸ் த ரோல்ஸ் ஆஃப் த பஞ்சாயத்து போர்ட் என்ன புரியுதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்பா என்ன சொல்கிறாரு பீப்பிள்ஸ் ஆஃப் அவர் வில்லேஜ் அசம்பிளிங் டுகெதர் அண்ட் டிஸ்கஸ் அண்ட் டிஸ்கஸ் த டிஸ்கஸ் த ரோல் ஆஃப் த பஞ்சாயத் போர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க புரியுதா அதை சொல்கிறா ஓகே என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி ஒன்றா கூடுவாங்க டுகெதர் அசம்பிள் டுகெதர் பீப்புள் ஆஃப் அவர் வில்லேஜ் நம்ம நான் வில்லேஜில் உள்ள எல்லா பீப்புளும் அன்றைக்கி அசம்பிள் ஆகி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது பஞ்சாயத்து போர்டோட ரோல் என்னென்னலாம் இருக்குது என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் திருப்பி அகைன் இப்போ இங்கே எனக்கு ஒரு டவுட் வருது ஓ ஐசி வாட் இஸ் மீன் பை பஞ்சாயத்து போர்ட் டேட் அப்படின்னு கேட்குறான் என்ன கேட்குறான் பஞ்சாயத்து போர்டுனா என்ன பஞ்சாயத்து போர்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க தெரியும் பஞ்சாயத்து போர்டுனா என்னன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவங்க ஃபுல்லாக டவுட் இருக்கு ம் இங்கே டவுட் கேட்டுகிட்டே இருக்கா டவுட் கேட்டு கேட்டுதான் அவங்களுக்கு வளரும் ம் இன்னும் நம்ம மாதிரி தான் டேடுக்கு உடனே என்ன சொல்கிற டேடு ஐ எம் ஸோ கிளாட் அபவுட் யூ கொஷின் இந்த கேள்வி கேட்டதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் லெட் மீ டெல் யூ அபவுட் த பஞ்சாயத் ஓகே நான் உனக்கு என்ன சொல்கிறேன் பஞ்சாயத்து பற்றி சொல்லுவா அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் கண்ட்ரி இஸ் ஏ வாஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு என்னடா என்ன பெரிய கண்ட்ரி எஸ் வெரி பிக் கண்ட்ரி இட் ஹேஸ் டவுன்ஸ் அண்ட் வில்லேஜஸ் ம் தேர் ஃபோர் மெனி பஞ்சாயத் மஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன இருக்குது நிறைய பஞ்சாயத்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளோட கண்ட்ரி ரொம்ப பெருசு ஏன்னா எங்கே வேணாலும் தப்பு பண்ணுறது போயிட்டுருக்கு வில்லேஜ் பஞ்சாயத் இஸ் த ரூட் ஆஃப் பஞ்சாயத் சிஸ்டம் பஞ்சாயத் சிஸ்டமோட ரூட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து தான் இதுதான் அதான் ம் இதுதான் ரூட் இதுதான் பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுலேருந்து தான் ஒன்று ஒன்றா போதும் ஓகேயா இட் ப்ரொவைட்ஸ் த பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு த வில்லேஜ் பீப்புள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேசிக் ஃபெசிலிட்டி அடிப்படை தேவையான விஷயங்களை மக்களுக்கு கொடுக்குறது தான் இந்த பஞ்சாயத்து போர்டோட வேலை ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் வேணும் ரோடு வேணும் தண்ணி வேணுங்கிற முக்கியமான விஷயத்த வந்து இந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து அதாவது இந்த கிராம பஞ்சாயத்து பண்ணும் ஓகேயா இப்போது நம்ம கண்ட்ரி ரொம்ப பெரிய கண்ட்ரி படித்தோம் இல்லையா வாஸ்ட் கண்ட்ரின்னு சொன்னாங்க ஒவ்வொருத்தருக்காக போய் என்ன வேணும் ஏது வேணும் நம்மளால் தெரிஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது அப்போ வந்து அதை குட்டி குட்டி டிவிஷனாக பிரித்து நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா டிஸ்ட்ரிக் தனியாக அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய யூனியன் தனியாக வில்லேஜ் தனியாக குட்டி குட்டியாக பிரித்து அவங்கவுங்களோட தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கீழே உள்ளது தான் கிராம பஞ்சாயத்து லாஸ்ட் லெவலில் உள்ளது தான் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துன்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் த பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு த வில்லேஜ் பீப்புள் கொடுத்துரும் இதுதான் அடிப்படை தேவையை கொடுக்குறது நம்ம செவன்டி தேர்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் இன் ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அதாவது செவன்டி தேர்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய ஆக்ட் இருக்குது அதாவது தப்பு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுமாரி நிறைய லாஸ் இருக்குது குழந்தைங்களுக்காக மக்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அம்பேத்கர் தான் வந்து இதை ஃபார்ம் பண்ணார் இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு செவன்டி தேர்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் அதை எப்படி நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் அதை வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வராங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து மொத்தம் மூணு டயராக வேலை செய்யுது தான் ஒன் டூ த்ரீ வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேயா இந்த பஞ்சாயத்து சட்டம் இப்போ இதுக்கு தான் எப்படி இருக்குனாக்கா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புளை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஒரு ஐநூறு பேர் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த பஞ்சாயத்து சட்டப் இருக்கும் ஓகேயா கீழே உள்ள லெவல் தான் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து கிராம பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மேலே உள்ளது பஞ்சாயத்து யூனியன்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சாயத்து சமிதி பிளாக் லெவல் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் இன்னும் க
ஓவரால் டைம் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்லுங்க இதில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே என்ன செய்வார் எல்லா முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கிறது பிரசிடென்டோட வேலை அதுக்கு கீழே வைஸ் பிரசிடென்ட்னு இருப்பாங்க ஓகேயா அதுக்கு கீழே வார்டு மெம்பர்ஸ்னு இருப்பாங்க அது ஒரு ஆறுலேருந்து பத்து பேர் கிட்டே இருப்பாங்க பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வார்டுக்குனு இப்போ இவங்களே வந்து பிரசிடென்ட்டே வந்து ஒரு ஊர்னு வச்சுக்கேன் அந்த ஊரில் உள்ள எல்லாரையும் போய் மீட் பண்ணி அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது அதனால் என்ன செய்வாங்கன்னா வார்டு மெம்பர்ஸ்னால் ஒரு ஒரு தெரு இருக்கு இல்லையா ஊரில் நிறைய தெரு இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரு தெருவுக்கு ஒரு லீவ் இப்போ உங்கள் கிளாஸில் அவங்க மிஸ் எப்படி செய்வாங்க அவங்க மிஸ் வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லி தருவாங்க அவங்க தான் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட்டுங்கிறவங்க அவங்க லீடர் மாதிரி ஓகேயா வார்டு மெம்பருங்கிறவங்க அவங்க பெஞ்ச் லீடர் மாதிரி அவங்க பெஞ்ச் லீடர் என்ன செய்வார் உங்களோட பிரச்சனை என்ன ஏது அப்படின்னு கேட்குறது பெஞ்ச் லீடரோட வேலை பெஞ்ச் லீடர் என்ன செய்வான் அவனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா யார்கிட்ட போவான் மிஸ்கிட்ட மிஸ்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆ அவங்க தான் வைஸ் பிரசிடென்ட் கிளாஸ் முடிஞ்சு லீடர் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க யார்கிட்ட போவாங்க அவனுக்கும் பிரச்சனை தெரியல அவனுக்கே ஒரு ப்ராப்ளம் அவன் என்ன பண்ணுவான் மிஸ்கிட்ட மிஸ்கிட்ட போவான் இப்போ புரியுதா பிரின்ஸிபல் வரைக்கும் கூட போனான் மிஸ்கிட்டும் ப்ராப்ளம் இருக்கான் ஓகேயா இதுதான் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து இது எப்படின்னாக்கா இப்போ இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வில்லேஜ் கீழே வந்துன்னா இதுக்கு மேலே போவாங்க பஞ்சாயத்து யூனியனுக்கு போவாங்க இங்கே இருந்து பாரு வில்லேஜில் ப்ராப்ளம்னா அதுக்கப்புறம் ப்ளாக் லெவல் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அந்த மாதிரி மேலே போயிட்டு சேர்க்கலாம் ஓகேயா இப்போ அடுத்தது ஹவு டு த பஞ்சாயத்து மெம்பர்ஸ் ஆர் செலக்டட் சரி இப்போ இந்த பஞ்சாயத்தில் உள்ள மெம்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஓட்டப்பட்டு ஆ குட் எப்படி தெரிஞ்சுது மிஸ்ஸு சொல்லி கொடுத்தாங்க ம் இது கிளாஸில் எப்படி நம்ம லீடர்லாம் செலக்ட் பண்ண முடியும்னு சொன்னாங்க யார் வந்து நிறைய மார்க் வாங்கிட்டாங்கிறது பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்களை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா வில்லேஜ் பீப்புளை வந்து பிரசிடெண்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எலெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்காங்க அதாவது இப்போ யார் யாரெலாம் இன்றைக்கி இப்போ உங்கள் மிஸ் எதுலேருந்து கேட்குறாங்க எலெக்ஷன் இருப்போம்மா கேம் விளாடலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க கேம் கேம் ரூபாய் நிறைய பேர் வந்து என்ன செய்வாங்க கேம்ஸ் ரூபாய் தூக்குவீங்க சில பேர் இல்லை மேம் நாங்கள் படிக்கலாம் எக்ஸாம் வந்துருச்சு ஸோ படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாதி பேர் கைத்துக்குவாங்க ஓகேயா இப்போ ரெண்டு பேராக பிரிஞ்சு ஆள் ஆளுக்கு எது வேணும் எது வேணாங்கிறத சொல்கிறீங்க இப்போ மிஸ்ஸு என்ன மிஸ்ஸு எதை சூஸ் பண்ணுவாங்க பிளே எதை வச்சு சொல்கிற இந்த பக்கம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த பக்கம் கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க அதே தான் இப்போது நிறைய பேர் யாருக்கு ஓட் பண்ணுறாங்களோ அந்த தான் அவங்க அந்த ஆள் தான் எடுத்துப்பாங்க இப்போ நிறைய பேர் கேம் விளாடணும்னு சூஸ் பண்ணாங்கன்னா கேம் விளாட்றதை எடுத்துப்பாங்க மிஸ்ஸு நிறைய பேர் இல்லை எக்ஸாம் வந்துடுச்சு படிக்கணும் நிறைய பேர் தூக்கலாம் மிஸ் என்ன செய்வாங்க ஓகே விளையாட்டு வேணாம் நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேயா அதே மாதிரி தான் இங்கே இப்போ வீட்டில் மம்மி என்ன செய்வாங்க நோ ஃபி இன்னைக்கு தோசை வேணுமா இட்லி வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்போ வீட்டில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க தோசை நிறைய பேர் சொன்னாங்கன்னா இன்னைக்கு தோசை இட்லி நிறைய பேர் சொன்னாங்க இட்லி ஓகேயா அதே மாதிரி தான் இந்த எலெக்ஷன் மெத்தடும் இப்போ இதனுடைய டெனோர் ஆஃப் த மெம்பர் ஆஃப் பஞ்சாயத்து இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் டெனோர் அப்படின்னாக்கா இதனுடைய டைம் பீரியட் அதாவது இப்போ இந்த எலெக்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட்டு வார்டு மெம்பர்ஸ்லாம் சேர்த்து வைக்கிறாங்க இல்லையா இவங்க எல்லாரையும் சேர்த்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் அந்த பஞ்சாயத்து போட ரன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதை கலைச்சிடுவாங்க நீ இனிமே பிரசிடென்ட் கிடையாது வைஸ் பிரசிடென்ட் கிடையாது நீ இனிமே வார்டு மெம்பர் கிடையாது நீ இவங்களெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு எலெக்ஷன் வைப்பாங்க புது பிரசிடென்ட் அவங்களே அப்படி கடைசி வரைக்கும் அவங்களே பண்ணிகிட்ருக்க முடியாது இல்லை மற்றவங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க முடியா சான்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அடுத்து திருப்பி ஒரு எலெக்ஷன் வச்சு பிரசிடென்ட்டு வைஸ் பிரசிடென்ட்டு வார்டு மெம்பர்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இவங்களே இருப்பாங்க யாரை சூஸ் பண்ணுறோமோ அவங்களே தான் இருப்பாங்க ஓகேயா அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட்டுங்கிறவங்க எப்படி எலெக்
டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ப்ரெசிடெண்ட்டும் வார்டு மெம்பர்ஸ்க்கும் நம்ம தான் ஓட் பண்ணணும் ஓகேயா வார்டு மெம்பர்ஸுக்கு போடலாம் இப்போ ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கும் ஓட் போடணும் மீனதெலாம் எப்படி இருந்ததுன்னாக்கா வார்டு மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம ஓட் போட்டோம்னா அவங்க தான் ப்ரெசிடெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்க சூஸ் பண்ணுறதுக்கும் தனியாக எலெக்ஷன் வந்திருக்கு ஓகேயா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஆக்டிவிட்டியில் உங்கள் பஞ்சாயத்தில் பிரசிடெண்ட் தலைவருடைய பெயர் என்ன அதுக்கப்புறம் ஹவு மெனி வார்டு மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர் இன் யர் வில்லேஜ் பஞ்சாயத் உங்கள் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் எத்தனை வார்டு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டின் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிர